많은 분들이 모델이 마스크는 뭔가 보수들만 하는 것 같고 뒷처리가 힘들고 이럴 것 같아서 쉽게 진입을 못 하시는 것 같아요. 이거에 대한 답변 제가 바로 드리도록 하겠습니다. 안녕하세요 여러분 셀프케어 전문가 김결입니다 여러분 모델링 마스크팩 왜안 하시나요? 저는 진입 장벽이 높다라는 생각을 잘 못해봤는데 많은 분들이 모델링 마스크는 뭔가 고수들만 하는 것 같고 뒷처리가 힘들고 이럴 것 같아서 쉽게 이게 건드릴 수 없다라고 생각하시는 분들이 많을 것 같아요 그래서 제가 오늘 이 모델링 마스크의 A부터 Z까지 여러분들의 그 진입 장벽을 좀 낮춰주고자 카메라를 켰습니다 그럼 가집으로 가실까요? 먼저 첫 번째, 모델링 팩의 효과를 잘 모르겠다. 두 번째, 요즘에 얼마나 많은 시트 마스크들 그리고 다양한 재질의 시트 마스크들이 많이 나오는데 굳이 굳이 모델링 마스크를 해야 되나? 그리고 세 번째, 준비물도 많고 번거롭고 뒷처리도 너무 귀찮을 것 같다. 그리고 네 번째, 뭔가 모델링 마스크는 스킨케어의 고수들만이 하는 영역인 것 같다. 라고 생각을 하셔서 쉽게 진입을 못 하시는 것 같아요. 이거에 대한 답변 제가 바로 드리도록 하겠습니다. 첫 번째, 모델링 팩의 효과에 대해서 잘 모르겠다. 아 여러분 대부분의 갑작스러운 피부 트러블이라든지 피부 자극은 급작스러운 수분 손실이라든지 피부 열감 때문에 오는 경우가 굉장히 많거든요. 그런데 이 모델링 팩은 다른 기타 마스크 팩들보다 훨씬 더 즉각적으로 피부 수분 공급을 해주면서 피부에는 열감을 빼앗아가는 그런 효과가 굉장히 탁월한 아이입니다. 그리고 우리가 스킨케어 열심히 했는데도 피부가 빠르게 건조해지는 그런 경험을 해보신 분들 이 있으시죠? 이때 모델링 팩을 하게 되면 은 우리 피부를 완벽하게 밀폐를 해줍니다. 그렇기 때문에 훨씬 빠르게 수분 공급도 해주고 그 밑에 깔아놓은 스킨케어 제품들의 유효 성분들 흡수도 도와주면서 가장 중요한 거는 피부의 열감을 모델링 마스크가 뺏어가는 거죠. 그리고 모델링 팩에 규조토라는 성분이 핵심 성분인데 이 규조토가 마르면서 피부에 있는 노폐물을 흡착해서 또 가져가는 그런 효과도 있어요. 그래서 여러분 모델링 마스크의 가장 큰 핵심적인 효과가 수분 공급, 진정 효과인데 이거와 더불어서 일주일에 한 번씩 꾸준히 하시면 피부 미백 뿐만 아니라 탄력, 전반적인 피부 회복에도 굉장히 도움을 많이 주는 그런 마스크팩입니다. 자 이제 두 번째 시트 마스크팩이 많은데 굳이 모델링 팩을 왜 해야 되냐 이것도 아까랑 조금 비슷하게 연결이 된다고 생각을 하시면 됩니다. 시트 마스크가 요즘에 너무너무 좋고 다양한 재질의 제품들이 나오지만 시트 마스크팩은 얼굴에 완벽하게 밀착이 되기가 좀 어려워요. 사람마다 전부 다 얼굴형이나 이 굴곡이나 크기가 다르잖아요. 거기에 맞춰서 시트 마스크가 나오 이게 많이 없기 때문에 조금이나마 빈틈이 생기거나 들뜨는 부분이 생긴단 말이죠. 그런데 이 모델링 마스크는 내 얼굴의 굴곡에 맞춰서 직접 얹어주는 거기 때문에 완벽 밀폐가 되거든요. 여러분 완벽 밀폐가 얼마나 중요하고 엄청난 효과를 가져오는 거냐면 산소가 들어갈 틈이 없이 쫙 됐을 때 피부의 수분 공급이라든지 유효 성분에 대한 흡수율이 훨씬 높아져요. 그렇기 때문에 모델링 팩을 하고 나면 일반 시트 마스크 하는 것보다 훨씬 피부 보습이라든지 촉촉함이 좀 남다르 라는 걸 느끼실 수 있는 거고 또한 가지 중요한 점은 모델링 마스크가 굳으면서 피부에 있는 열감을 싹 먹어서 가져갑니다. 이게 굉장히 중요해요. 그래서 시트 마스크 팩보다는 훨씬 효과적인 측면에서 모델링 마스크가 좋습니다. 자 이제 세 번째 준비물도 많고 뒤처리를 어떻게 해야 될지 모르겠다. 모델링 마스크들이 정말 예전에는 피부과나 에스테틱 샵에서만 이제 받는다고 생각을 했지 내가 집에서 직접 한다는 라 개념이 적었는데 요즘 진짜 많이 대중화가 되어 있어서 여러분들 다이 소나 올리브 영만 가도 모델링 마스크팩을 파는 거 알고 계시죠? 모르시는 분들이 더 많으실 것 같긴 한데 거기까지 진출을 했습니다. 그래서 아주 손쉽게 구입을 할수 있고요. 처음에 입문자 분들 같은 경우는 이렇게 대용량을 사시기보다는 소분되어져서 딱 1회 분량으로 나오는 애들이 되게 많이 있어요. 그런 걸 사는 거 추천을 드려요. 윈젤이라고 모델링 마스크팩을 오랫동안 만든 회사 제품인데 딱 1회 분량을 사용할 수 있게 하나에 2천 원 꼴로 합니다. 그리고 여러분 올리브 영에서는 똑같은 회사 브랜드 건데 컵 형태로 1회 분량이 이렇게 판매를 해요. 약간 은 지성이고 얼굴에 열감이 너무 많고 시원한 느낌을 좋아한다. 그렇다고 하시는 분들은 쿨! 여기는 뭐 티트리나 페퍼민트 성분이 들어있어서 살짝 얼굴을 시원하게 만드는 그런 역할을 해주거든요. 다만 예민 피부는 비추천. 예민 피부거나 좀 건성 피부다 하시는 분들은 비타민이나 진정 약초 요거 추천을 드리고요. 그리고 약간 한 피지 분비 많고 하시는 분들은 차콜 요 제품으로 추천 을 해드리고 있고 뭐 그거 외에 믹순, 시카 모델링팩 이 제품도 괜찮거든요. 이렇게 1회 분량으로 나와 있는 거 있으시니까 이걸로 입문을 해주시면 너무 좋을 것 같고 그리고 이제 난 
좀 꾸준히 모델링픽을 할 거야 라고 하신다면 은 아무래도 대용량 제품을 하나 사서 미리 소분을 해놓고 쓰시는 게 훨씬 경제적이긴 하세요. 그래서 제가 어떻게 소분을 해놓고 쓰는지 한번 보여드리도록 할게요. 이런 통들 다이소 가면 많이 있거든요. 다이소 가서 구입을 하셔가지고 이렇게 딱 1회 분량씩을 담아서 미리 만들어 놓고 뚜껑을 다 덮어 놓는 거예요. 그렇게 하면 은 사실 뭐 이런 컵 요거랑 똑같은 거죠. 이런 식으로 두고두고 미리 만들어서 사용할 때 꺼내서 쓰시면 은 너무 좋습니다. 뒷처리가 힘들고 얼굴에 올리는 것 자체가 너무 번거롭고 힘들어 보여서 시도를 안 하시는 분들이 너무 많으실 거예요. 이 영상만 보시고 딱세 번만 연습을 해보세요. 그러면 은 완벽하게 마스터할 수 있도록 지금부터 저의 노하우를 낱낱이 풀도록 하겠습니다. 제일 먼저 여러분 물 온도는 무조건 시원하게 하셔야 돼요. 물이 뜨거울수록 되게 빠르게 굳거든요. 그래서 여러분들 무조건 제일 차갑게 해주시고요. 그리고 이렇게 쓸때 일반적인 정제수나 수돗물을 섞어서 쓰셔도 너무 좋지만 요즘 또 이런 대용량 토너 있죠? 보습 토너라든지 아니면 이런 어성초 수출물이라든지 원물의 토너들이 많이 나와 있어요. 이런 것들이랑 또 적절히 믹스를 하시면 훨씬 피부 시너지를 일으킬 수가 있습니다. 두 번째, 물의 양은 물과 팩의 비율로 한번 말씀드리면 물을 0.6% 팩의 양을 1로 이렇게 생각을 해주시면 됩니다. 팩의 양보다는 항상 물이 모자라야 돼요. 그리고 초보자분들은 한 번에 물의 양을 조절하려고 넣기보다는 조금씩 조금씩 추가로 넣어주면서 농도 조절을 해주실 게 가장 베스트예요. 내 얼굴에 내가 올리는 거기 때문에 아무래도 좀더 힘들거든요. 그리고 더잘 흘러내려서 훨씬 더 대직하게 하셔야 됩니다. 그리고 세 번째 도포 순서 이거 굉장히 중요합니다. 일단 우리 넓은 면적 어디 있어요? 양볼, 이마, 턱 넓은 면적에 먼저 스피디하게 올리세요. 초보자분들이 가장 많이 하는 실수 중에 하나가 그건 것 같아요. 한 번에 올릴 때 완벽하게 한 부위를 깔끔하게 이제 올려야 된다는 강박이 있는 것 같아요. 그러다가 팩 중간에 다 굽고 날이 나거든요. 그러실 필요 전혀 없습니다. 일단 이상해도 되니까 빈 공간 남아있으셔도 상관없어요. 넓은 면적을 먼저 빠르게 올려주고 나서 그 다음에 코 옆이라든지 헤어라인 요 밑으로 타고 내려온다나 아니면 여기 인중이라든지 이런 굴곡진 부위를 한번더 디테일하게 잡아줍니다. 그러고 나서 가루나 얼굴에 묻 있음 없이 깔끔하게 떨어지려면 가장자리 테두리를 도톰하게 올려줘야 되거든요. 남아있는 애들로 가장자리를 좀 두껍게 한번더 레이어링해서 올려주는 거예요. 요것만 기억을 하시면 돼요. 제일 넓은 먼저 먼저 빠르게 올려주고 그 다음에 굴곡진 부분 디테일하게 한번 메꿔주고 나서 가장자리를 두껍게 한번더 돌려준다. 그리고 이때 정말 초보자이신 분들은 아무래도 흘러내림이 있으실 거예요. 그럴 때는 키친타올이라든지 아니면 티슈 같은 거 있죠. 그리고 한장 뜯어가지고 이렇게 가장자리에 붙여주시 면은 클러데링도 없이 딱 고정이 돼서 너무너무 좋습니다. 그리고 떼어낼 때도 키친타올이라든지 티슈에 물을 한번 적셔서 떼어내면 은 가루 날림이나 얼굴에 붙어있는 옷이 아주 깔끔하게 제거가 됩니다. 자, 그러면 여러분들 다시 한번 복습해보도록 하겠습니다. 첫 번째, 물 온도는 시원하게. 두 번째, 물의 양은 0.6대 1의 비율로 파우더의 양보다 훨씬 적게. 그리고 세 번째, 도포 순서. 넓은 면적을 스피드하게 먼저 바르고 남은 부분을 메꾼다. 그리고 가장자리는 두툼하게 올려주고 키친타올이나 티슈로 막아준다. 딱세 가지만 기억하시고 연습 한딱세 번만 하시면 아마 마스터 충분히 하시지 않을까 라고 생각을 합니다. 여러분들의 올바른 셀프케어 라이프를 응원하면서 그러면 지금까지 셀프케어 전문가 김결이었습니다. 다음 영상에서 다시 만나요. 자 그러면 가볼까요? <웃음> 제가 바로 알려드리도록 하겠습니다. 그럼 여러분 같이 가볼까요? <웃음> 너무 어색하다. <웃음>